Dobrodošli u Hrvatsku Rogoznicu u Srednjoj Dalmáciji. Zdravím vás z Chorvatské Rogoznice ve Střední Dalmácii. Pojďme se spolu seznámit se zajímavým místem, jehož příběh začíná již s prvními starověkými cestovateli Jásonem a jeho Argonauty, až k dnešní marině Frapa, která patří k nejkrásnějším jachtarským přístavům na celém Mediteránu. Rogoznica je považována za jedno z nejhezčích míst na východním pobřeží Jaderského moře. Nacházíme se na velmi výjimečném místě, pouze zhruba dvě námořní míle jižněji od Rogoznice. Stojím na misu Planka, kterému se rovněž říká Ploča nebo Pločica. Tento mis je jedním z nejvýznamnějších vodů celého chorvatského pobřeží. Kostelík vedle mě je zasvěcen svatému Ivanu Trogirskému. Mis Planka, zeměpisně a klimaticky, rozděluje Jadran na severní a jižní část. Střetávají se zde severní a jižní větry, cyklóny a anticyklóny a mořské proudy. Pokud byste si například zaplávali, stačí jen 5 metrů napravo od misu, mořské proudy vás potáhnou směrem k rogoznici na sever. Pokud to stejné uděláte o pár metrů jižněji, mořské proudy vás potáhnou směrem do Jižní Dalmácie. Dle antické legendy na pobřeží Rogoznice přistáli argonauti, mezi kterými byli největší hrdinové řecké mytologie – Jáson, Herakles, Kastor, Orfeus i Tézeus. Mis Planka byl již od starověku velmi důležitým navigačním bodem. Takováto místa mě celý život přitahují. V něčem a v mnohem mi toto místo připomíná Cape Agulhaš, nejjižnější místo afrického kontinentu v jeho Africké republice. Nebo nejjižnější bod a zároveň maják Cape Dondra na ostrově Sri Lanka. Nacházíme se v levandulovém labirintu na vrcholu malého ostrovku Kopary na kterém u moře vznikla stará rogoznica kolem domů z 15. století. Toto krásné rybářské a turistické městečko s dobře chráněným přístavem v hluboké zátoce vždy nabízelo námořníkům dobrou ochranu. Rogoznica má velmi dlouhou tradici rybaření a v současné době je rozšířený chov ryb. Právě jsme připluli rychlým člunem k historickému majáku Mulo. Tento maják patří k jedním z nejstarších majáků na jezerském pobřeží a byl postaven již v roce 1873 rakousko-uherským námořnictvem. Maják byl velmi dobře vybaven a celou dobu používání v něm sídlila několika člená posádka. Byly zde dva motory, místo na spouštění lodí a hlavně jeřáby, které byly schopny vytahovat dřevěné lodě, které zde hledaly spásu v době námořních bouří. V současnosti v moderné době je již maják plně automatizován, tak jako většina chorvatských majáků a vše je řízeno počítači z pobřeží. V posledních letech je hodně využíván hlavně turisty k půldením jednodenním výletům. Můžete si sem z Rogoznice zajet i taxiboutem. A pro ty, kteří Vášnivě rybaří, vězte, že zdejší vody a skály kolem majáku jsou velmi bohaté na ryby a chobotnice. Maják Mulo 
je překrásný. Opravdu se vyplatí udělat si sem výlet. Jen tak se kolem něj procházet a vnímat tohle místo. Cítím zde silnou energii a především bohatou historii. Na okraji města v části Zečevo najdete krásný malý ostrůvek Jas. Od pobřeží je vzdálen jen 50 metrů a vy si na něj můžete zaplavat a užívat si soukromí v Tyrkisové laguně tohoto ráje. Rogoznica se může pišnit nádherným, členitým, více než 50 km dlouhým pobřežím. Samo město a celá obec jsou sunuty hluboce do Jadranu. Díky tomu je zde moře extrémně čisté, podobně jako na ostrovech. Podél pobřeží se stáhne spousta širokých, obláskových a skalnatých pláží a mnoho malých intimních plážiček. Jedny z nejpopulárnějších pláží se nachází blízko centra a jmenují se Šepurina, kde právě natáčíme, a hned vedle u Vilové čtvrti Rogoznica Lozica. Nejdůležitější duchovní, folklorní a tradiční manifestací je v Rogoznici každoročně svátek Gospe od Kapelice, svátek Pany Marie z Kapličky. Po dobu těchto dnů obyvatelé Rogoznice již téměř 300 let obnovují svůj slib věrnosti své nebeské ochránkyni, Paně Marii, Matce Boží, která se na tomto místě, na poloostrově Gradiny, zázračně zjevila v roce 1772. V současnosti se útočiště moderních argonautů stala nádherná Marina Frapa. Rokoznica vyrostla v hluboké zátoce, chráněné před větry a nachází se 34 km jižněji od Šibeniku a 55 km severně od Splitu. Město má pro turisty atraktivní polohu, umožňující výlety do UNESCO měst Trogir a Split nebo do Primoštenu a Šibeniku. Díky výhodné poloze v blízkosti misu Planka má Rogoznica během léta velmi stabilní suché počasí s 2600 slunečními hodinami a minimálními srážkami. Jezero z Majevo oko, dračí oko, je jedinečným fenoménem na celém východním pobřeží Jaderského moře. Díky jeho specifickým vlastnostem se zde vytvořila mimořádná flora a fauna. Jezero je slané a je obklopeno skalami vysokými až 24 metrů. Jeho teplota je vždy vyšší než teplota moře. Během pobytu v Rogoznici si se můžete skočit ze skály nebo zaplavat. A pokud už budete v Rogoznici, tak vám vřele doporučuji, Několikrát před večer si zajít na pláše Purina, krásně si zaplavat, no a pak si sednout tady do baru Oáza k Ivanovi, objednat si domácí travarici, v klidu si popíjet a pozorovat překrásný západ slunka. Loučíme se s Rogoznicí na místě, kde jsme náš příběh začali. Jsme obklopeni stovkami jachet novodobých argonautů a tak jim popřejme šťastnou plavbu. Sretan put i doviženia.